yerler bizden. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni heyecanlar ve de yeni bir yayında karşınızdayız. Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girmeye başladı artık. Son düzlüğe çıkıyoruz. Şunun şurasında 12 gün kaldı. 12 gün sonra dananın kuyruğu kopacak. Özellikle İstanbul'daki yarış, yarış e, nefes nefese her iki adayda e, hem Murat Kurum hem Ekrem İmamoğlu e, başa baş bir e, yarışı götürüyorlar. Ve son ana kadar da bir kopuş olmayacağı benziyor. Çok heyecanlı bir seçimde karşı karşıyayız. Ankara'da biraz daha durum farklı. Ama e, İstanbul, özellikle İstanbul, Bursa, kimi e, semtler, Üsküdar, mesela Arnavutköy bugün İsmail Saymaz yazmış. Çok ilginç e, sürprizlerle karşımıza gelebilir. Bugün 18 Mart, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü Türkiye'nin farklı yerlerinde, bölgelerinde kutlanıyor. Biz de bir belgesel hazırladık. O belgeseli de hafta sonu yayınladık. Linkini buraya bir kez daha koyalım. Ve de Çanakkale ruhunu anlattığımız bu belgeseli özellikle çocuklarınıza izlettirmeye gayret ederseniz seviniriz diyelim. Hafta sonu ne yazık ki yine malum yeşil sahalardaki tatsız görüntülere maruz kaldık. Dün akşam Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçelilerin kutlamasına sinir olan bir gruptur Trabzonlu sahayı bastı. Sonrasında da e, benzerini ancak hani e, nasıl diyeyim arenada görebileceğiniz normal şartlarda asla herhangi bir e, yerde olmasını tasvip edemeyeceğiniz futbolcularla seyirciler birbirine girdiler. Tekmeler havada uçuştu. Tokatlar, yumruklar Oyunculara saldıran seyirci mi dersin, bayrak direğini alıp gelip artık ne yapacaksa e, futbolcuların üzerine yürüyen mi dersin, 3-4 tane futbolcunun bir araya gelip evire çevire seyirciyi dövmesi mi dersiniz? Hani rezaletin tam dört dörtlüğü nasıl olur? İşte böyle olur. Zaten bütün dünyaya rezil olduk. Dünkü bu görüntüler farklı dillerde, e, farklı e, şeylerde mecralarda e, yayınlanmaya başladı. Tabii şimdi bir İngiliz'de, Alman'da böyle bir şeyi e, ne görüyorlar, ne duyuyorlar, ne de kulaklarına inanabiliyorlar tabii böyle bir şey olduğunda. Fakat bizde futbol sahipsiz olduğu için yani bir birisi var Mehmet Büyükekşi diye birisi var başında ama ne yazık ki çapı yetmiyor yani şu anda bu krizleri yönetmeye. Şimdi mesela normal şartlarda bu maçtan sonra işte 7-8 maç Trabzon'un sahasını kapatması lazım. Olaylara karışan futbolculara en az 4-5 maç ceza vermesi lazım. Ama bunların hiçbirini yapacak kadar ne bir kendine güven var, ne tecrübe var. Ee, o yüzden işte sembolik olarak 3-4 maç kapatılır. Bu sezon idare ederler. Yarın bir gün Trabzon itiraz etmesi Mehmet Büyükekşi'nin tekrar adaylığına. Fenerbahçe'de futbolculara 3-4 maç verilir. Onlar da çaktırmadan indirilir. Ve de rezil olduğumuzda kalırız. Daha önce söyledim yani bu ligin ben bitmesinden, bitmemesinden korkuyorum biliyor musunuz? Futboldan hiç anlamayan bir insan olarak böylesine kötü yönetiliyor ki şu anda futbol sektör olarak, lig olarak hiçbir caydırıcılık yok. Tıpkı bizim kanunlarımız gibi. Kanunlarımızda bir caydırıcılık var mı? Yok yani sonuçta. Herkes herkesin yapanın yanında kar kalan bir şeyde yaşıyoruz. Yani vahşi batı gibi bir yerdeyiz yani. Dostlar alıştırışta görürsün. Diyoruz ki abi neyse ki adalet var. Adalet mülkün temeli. İşte aynı şeyin bir başka versiyonda yeşil sahada görüyorsunuz. Böyle bir şeyi o kepsleri getirin. Yurt dışında milletin attığı bakın. Bir sürü bütün dünyaya rezil olmuşuz. Dört dörtlük bir şekilde rezil olmuşuz. Diyorlar ki bu nasıl bir futbol? Bu nasıl bir spor? Ee, dediğim gibi Pierce Morgan var mesela çok ünlü televizyoncu ee, Football Flights'tan şeylere baksanıza ya, ya kardeşim ne yapıyorsun ya böyle insan dövülüyor mu? Tamam seyircinin orada ne işi var? 
Seyirci niye sana geliyor? Geliyor da yani sen nasıl böyle evre çevire dövüyorsun? Yani kimsenin yatacak yeri yok yani. Hiç kimsenin haklı ol, ol, olmadığı bir görüntü bu e, izlediğimiz. E, ben anlamadım bu büyük ekşinin neyisi büyük bu kadar bu kadar büyük bir etkisi varmış da koltuğundan kimse kımıldatamıyor, sarsamıyor ve hep beraber sanki yabancı bir ülkede farklı bir kıtada gelişiyormuş gibi olaylar. Bu görüntüleri izliyoruz. Bir sürü şey söylenebilir. Dersin ki ya Fenerbahçeliler o kadar kutlama yapmasaydı ama ya da sahanın ortasında kalmasalardı. Tabii bu bir gecelik bir gerilim değil. Ben futbolda hiç anlamayan bir insan olarak bu gerilimin ta 95'e 2011 kupasına kadar gittiğini biliyorum bir gazeteci olarak. Ona göre de maçı izlerken tedirgin izliyorum. E şimdi mesela Büyük Ekşi'nin herhalde bundan da haberi yok yani bu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki gerginlikten. Ki tedbir alınmamış. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar seyirci girip böyle birebir futbolcularla futbolcu dövmek diye bir şey mi var ya? Şu ana kadar 12 tanesi gözaltına alınmış. E, tutuklamalar başlamış durumda ama geçmiş olsun. Yani bu saatten sonra tutuklasan ne olur? Yakalasan ne olur, yakalamasan ne olur yani. Türkiye Futbol Federasyonu maçtan sonra demiş ki bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ay çok korktum valla. Şimdi mesela Fenerbahçe Genel Sekreteri, Sekreteri Burak Kızılan'ın Pendik Spor maçı sonrasında ilginç bir açıklaması var. Bir başka gerginlik belki bu, bu maçı İlk gelen de o oldu. Ne demişti? Bir bakalım isterseniz. Şapkadan ne çıkacak diye sor- soruyordu değil mi? Getirebiliyor muyuz onu ekranı? Tatlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla. Bakalım Trabzon deplasmanda şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor TFF? Onu da hep beraber göreceğiz. Bütün kulüpler TFF'den şikayetçiler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ama dediğim gibi hiç kimse de bir şey yapamıyor. Selahattin Baki'nin yaptığı bu açıklamada belki de ilk gerginliği e, gerginliğin e, şeydi özür dilerim biraz önce Burak Kızılan dedim. Ne gereği var şimdi Pendik maçı sonrasında böyle bir açıklama yapılıyor. Ben de anlamıyorum ya. O kadar bir büyük bir gerginlik var ki hani böyle olacağı belli. Şimdi burada e, göz göre göre hep beraber bir şey yaşıyoruz. Bir rezaleti yaşıyoruz. Rezaleti de hiç kimse müdahale ettiği yok. E, yukarıdaki de bir şey demiyor. <gülüyor> o zaman da e, büyük ekşiye ekşiye ekşiye futbol sezonunda bakalım. Bu sezonun sonu gelecek mi yani? Hani? O kadar gerginiz ki. Hani millet futbolu Rahatlamak için seyrediyor. Biz iyice gerilmek için seyrediyoruz. Yani. Dur biraz daha gerileyim. Hayat yükü yok. Ekonomik kriz yok. Enflasyon yok. Derdimiz yok. E şöyle bir futbolu seyredelim de dert sahibi olalım diye gidip seyrediyorsun yani. yani bir sinirden kafayı yiyeyim diye seyrediyorsun. Ya gerginliği Fenerbahçe mi çıkardı? Rezaleti Fener mi yaptı? Anlamadığın konuda yorum yapıyorsun. Barbar bar böyle yazmış şu anda. İşte arkadaşlar bizdeki futbol bir din gibi algılandığı için hiçbir Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin kusurlu olduğuna inanmıyor. Trabzonlular da Trabzon'un kusurlu olduğuna inanmıyor. Herkes kendisini haklı belliyor. E öyle olunca da normal şartlarda bunu Futbol Federasyonu denen organizasyonu yapan e, kurumun başındaki insanın yönetmesi lazım. O da yönetemiyor. Sen sağ, ben selamet. Bugüne kadar, yarın ne olur bilmiyoruz. Bu düzen böyle gidiyor. Ve daha da gideceği benziyor. Gelelim yerel seçim gündemine. Çok detaya girmeyeceğim. Spor dünyası da biliyorsunuz. Bir sürü şey oluyor. Transferler, işte bilmem neler. Şimdi bir Gökhan Zan olayı yaşıyoruz. Siyasette. Gökhan Zan eski bir futbolcu. Hatay depremindeki tavrıyla, eşiyle beraber ön plana çıkan bir isim pek çok Hataylı'nın sevgilisi oldu. Gitti İyi Parti'ye katıldı. 
Sonra İyi Parti'den ayrıldı. Tipe transfer oldu. Adı transfer olmak bunu. Neden? Çünkü yani İyi Parti ile Tip herhalde 180 derece birbirine zıt iki parti. Duruş olarak, bakış olarak, taban olarak. Ama Tipliler de Gökhan Zan'ın tipine baktılar. Çok fazla te- detaya takılmadılar. Ya bunlar şimdi farklı ideolojik görüşler mi, şey mi, şey mi konusuna da girmediler. Ve bir anlamda Gökhan'ı transfer ettiler kendi partilerine. Ve de dün bir iddia ort- ortaya atılıyor. Bir ses bandı dolaşıyor. Bu ses bandı Gökhan Zan'a göre sahte, deepfake üretilmiş. Ama tipçiler bunu ciddiye alıyorlar. Diyorlar ki biz Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekiyoruz. Peki ne var bunda? Bu şeyde ne var e, kasette? İddia o ki Gökhan Zan'ı birisi aramış. 3 milyon dolar vermiş. Sen burada aday kal. E, i̇kinci bir ses kaydında da 3 milyon olmaz 5 milyon dolara kalırım. Hatta TRT'de de program yapayım dediği iddia ediliyor. Gökhan Zan diyor ki bunların hepsi yalan. Savcılığa gittim. Suç duyurusunda bulundum. Ama Tip bunu ciddiye alıyor ve de Gökhan Zan'ı orada adaylıktan geri çektiğini iletiyor. Bu aslında hem Gökhan için, hem tipliler için, hem de yerel siyaset için örnek bir vaka diyebiliriz. Yani bir sadece kazanmak değil mesele. Bazen yenilmeyebilirsin de seçimi de kaybedebilirsin. Sadece kazanmak için. Normal şartlarda hiçbir alakalı olmayan bir insanla aynı yola çıktığın zaman tip gibi yaya kalıyorsun böyle. Lütfü Savaş ilk şeyi kazandı diyebiliriz şu anda. İlk e, hani meydan muhabiresini kazandı şu anda Hatay'da. Devamı nasıl gelecek? Ben de merakla izlemeye, beklemeye devam ediyorum. Hafta sonu e, mal varlıkları açıklandı. Kurgut Altınoğun Ankara adayının mal varlığı merakla bekleniyordu. Ee, Turgut Bey açıkladı 22 arsa 23 tarla 9 ev 1 bostan 1 bağ 2 kargil ev 2 kargil bina yer almış bir de şirketlerde de hani şirketleri de varmış inşaat şirketleri aile şirketinde 183 adet kendisinde 67 adet 1 artı 1 evi varmış baya bir konuşuluyor tabi bu bu kadar mal vardı. Gürsel Tekin de mal varlığını açıkladı. Onu niye açıkladı onu anlamadım tam olarak. Ee, o da konuşulan konular arasında e, şu anda. E, bu arada Murat Kurum İstanbulluların 3 yılını trafikte heba ettiler diye ilginç bir açıklama yapmış. E, Çek, Çekmeköy Taş Delen Alem Dağ Köprülü Kavşak Açılış Törenine katılmış. Ve de demiş ki İstanbul'umuz son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor, çile çekiyor. Bu aziz şehir bir avuç iş bilmezin elinde heba ediliyor. İstanbullu hemşerilerimizi buradan kurtaracağız demişler. Koca 5 yılda e, Çekmeköy'de tek bir yatırım yaptığımı yapmadı demiş. Ve de mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine ulaşıma, ulaşım probleminde mahkum etti. Bir yılın 288 saatini ömrünün 3 yılını İstanbullular trafikte heba ediyor demiş. Bu arada demi sormuşlar. E, Akit TV'nin yayınına katılmış. E, demin standına uğrar mısınız demiş. Uğrarım niye uğramayayım demiş. Vakfına da gidelim standına da uğrarım demiş. Bu konuşuluyor. Murat Kurum bu akşam 21'de canlı yayında konuğum olacak. Siz de soru sorabilirsiniz. Topluluk bölümüne de e, yazdık sanırım. Oradan da sorularınızı atabilirsiniz. Ee, sizin e, sorularınızı Twitter'dan da alacağım. E, ne sormak isterseniz zaten 3-4 tane soruyu Ekrem İmamoğlu sormuştu Kanal İstanbul'la ilgili. E, onu da kendisine ileteceğim. Soracağız. Akşamleyin 21'de canlı yayında hep beraber e, ikinci adayı yani soluk solağa geçen e, bu yarıştaki ikinci adayı da ekranlara getireceğiz. İmamoğlu, Kabataş Transfer Merkezi'nin birinci etap açılışını yapmış. Kabataş çok uzun süredir bir türlü bitmiyordu. Yayında sormuştum neden bitmiyor diyor. Yok bitti demişti. İlk etabı bitmiş. Ee, onun açılışını yapmışlar. Ee, orada da sempatik anlar yaşanmış. Ne olmuş? 
Mustafa Kemal'e bırakmış mikrofonu. Var mı o görüntü? Bakalım ne demiş Mustafa Kemal? Dur, dur, dur, dur, dur, Adın ne senin? Mustafa Kemal. <gülüyor> ben şimdi ne konuşayım? Ne konuşursam boş. <gülüyor> Evet merhaba İstanbul. <gülüyor> Tabii e, bizim yayından sonra Ekrem İmamoğlu bayağı bir e, özellikle hükümeti destekleyen gazetecilerin hedefi haline gelmiş durumda. Hem Habertürk'te hem de bizim yayınımızda birkaç hatırlayamadım e, meselesi. Bu su içiyor musunuz diye sormuştum. İstanbul'da e, çeşmeden e, akan su içiyor musunuz? Ben içiyorum demişti. E, kimse içmiyor diye haberler yapılıyor. İkisi konuşuluyor. Bu görüntü Kız Kulesi'nin önündeki o düzenlemeyle, Salacak'taki sahil düzenlemesinin açılışı sanırım. O da iyi olmuş, çok güzel bir düzenleme yapmışlar. Neyse ki seçim var da ardı ardına açılışlar da uzun süren işler şu anda tek tek bitiriliyor. Bahçeli final seçimini diyen Erdoğan'a seslenmiş. Hop demiş, nereye gidiyorsun daha karpuz kesecektik demiş. Tam öyle dememiş de. Ayrılamazsın demiş. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Yani anayasa değişir. Ve de önümüzdeki günlerde bir bakmışsınız. Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi iki yıl, iki seferden dört sefere çıkmış ya da bir daha iki sefer. Yani onunla bir formül bulunur yani. Emareler belir, belir, belirmeye başladı. Yasal olarak son seçim demişti Erdoğan. Yasayı değiştiriyorsun. Bak ne kadar pratik bir ülkede yaşıyoruz. Yasal olarak iki defa seçiliyor. E, bitti yani şimdiden üç defa seçildi. E, ne yapacaksın? Yasayı değiştireceksin. <gülüyor> Bu kadar. <gülüyor> Çok pratiyiz ya. Kafaya hiçbir şey takmayacaksın. Yasalarını değiştirsin. O yasa bir gün öyle der. Ertesi gün öyle der. Yasa şey değil ki abicim zaten her 10 yılda bir askeri darbelerle yeni yasa geliyor yani. Sırrı süre ya dalga geçiyordu ya Erol Günaydın'la. Anayasada sana güzel bir şey yapayım diyordu yani. Adını yazayım. Erol diyeyim. Günaydın diyeyim falan. <gülüyor> Şaka yapıyordu ama <gülüyor> gerçekten de doğru olabilir yani. Her şakada bir gerçek var. Şimdi Dem'de ilginç bir şeyler oluyor. Demirtaş İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin düzenlediği Kürt sorununda çözüm ve barış konferansına bir mesaj gönderiyor. Ve orada diyor ki barışın muhatabı Erdoğan'dır diyor. Şimdi bu ilginç. Yani muhatap Erdoğan'dır diyor ya da Öcalan'dır. Yani ikisi oturacaktır ve konuşacaktır diyor eğer çözüm istiyorsa. Bu bir şaşkınlığa yol açıyor. Erdoğan'ı bu kadar hani destekliyor olması. Fakat bir tek Selahattin Demirtaş durmuyor. Ahmet Türk de diyor ki Erdoğan muhatap gösteriyor. CHP derin devleti ikna edemez. Erdoğan isterse edebilir diyor. O da Rudo, Rudova konuşuyor. Kürt sorunun demokratik yollarla çözümünün mümkün olduğunu belirtiyorlar. Şimdi benim ilk günden bu yana, daha doğrusu geçtiğimiz seçimlerden bu yana merak ettiğim bir durum var. Zaman zaman bu durumu Kürt siyasetçilere soruyorum, gazetecilere soruyorum bölgedeki. Net bir cevap alamıyorum. Şimdi bunu Yıldıray Oğur da bugün e, köşesinde Kürt sorunu yok, Kürt gerçeği var diye değinmiş. Ve de şimdi Kürt sorunu Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ağır ateşte pişen bir kazan gibi. Zaman zaman bu kazandaki basınç arttı. 90'lı yıllarda olduğu gibi zaman zaman azaldı. Benim merak ettiğim soru şu. 2024 yılında Kürt sorunu nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi 90'larda yaşanan yani inkar politikası, şiddet, faili meçhul cinayetler, e, pek çok eve düşen ateş, zorunlu askerlik, o zorunlu askerliğin getirdiği Türkiye içinde, sınırlar içindeki, sınır ötesinde, içerideki ee, insanı öfkelendiren e, ve de bir çözüme iten 
çözüm bulunması için giden e, Kürt sorunuyla 2024 yılında Yıldıray da biraz alt, bunun altını çizmiş. E, sınırın ötesinde Suriye'de işte bir yerlerde yaşanan çatışmalarda çünkü biliyoruz Türkiye'nin içindeki şeyler gerçekten bitti. Sayılabilir artık yani. Ya da çok çok az var. E, ortamdaki çalış, çatışmalar farklı. Şimdi 2024 model Kürt sorunu tanımlamadan Kürt sorunu çözerim diye bir masa kuramıyorsunuz. Şimdi bazı emareler belirdi. Böyle şeyler e, konuşuluyordu, söyleniyordu. İşte ne bileyim Rasim Ozan Kütahyalı mesela bir ara buna kafayı takmıştı Twitter'dan. Sürekli diyordu ki ya benim Ankara'daki kaynaklarım diyor ki dem eğer yüksek oy alırsa Selahattin Demirtaş çıkartacaklar ve de Kürt sorunuyla ilgili yeni bir süreç başlayacak. Ama Herkes fili bir şekilde tarif ediyor. Herkes için bir farklı bir Kürt sorunu var şu anda. Ve de tam olarak 2024 model Kürt sorunu nedir ben bilmiyorum. Anlamıyorum yani. Nedir? Dil mi? E tamam. Okullarda e, seçmeli ders olarak şey yapabiliyorsun. Eskiden mesela kasetlere çıkartamazdın. Çıkartıyorsun. Kitap basılmazdı. Basıyorsun. Şiddet vardı. Azaldı. Yok denecek noktaya geldi. Başka da bir sürü şey sayabiliriz. Yani 2024 yılında bunun adını koymadan e, ve de çok aciliyeti olmayan bir şey dönüştü. Ama ne oldu? Bir realite var. Şimdi de Yıldıray da bugün diyor ki ya belki PKK realitesi vardı 90'lı yıllarda. Kürt siyasetini götüren PKK'ydı. Şimdi işte adını değiştirdiler Suriye tarafında ikiz kardeşleri. E, Suriye Demokratik Ordusu'nu öyle bir şey isim koydular. Ve de Şimdi artık bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ama e, siyaseti, yani demin daha öne çıktı, Selahattin Demirtaş gibi siyasetçilerin Kandil'deki yöneticilerden daha çok konuşulduğu bir e, demle karşı karşıyayız. Hafta sonu mesela bir Nevruz kutlaması vardı İstanbul'da. Yani bin, yüz binlerce insan katıldı. E, Peki bu Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk'ün Erdoğan'ı göstermeleri ne anlama geliyor? Aslında sanırım bunda en çok suratını ekşiten Ekrem İmamoğlu olmuştur. Neden? E çünkü bu açıklamalar aslında şu anlama geliyor. Yani Kürt siyaset, Kürt seçmen için ya da deme oyunu verecek seçmen için. Deniyor ki sen git kardeşim deme oyunu ver anlamına geliyor bu. Git dem, nedir şeyini? Deme ver oyunu. Aklın karışmasın anlamına geliyor. Hatta mesela bununla ilgili T24'te e, bir yorum yapmış e, Murat Sabuncu. Diyor ki Demirtaş'ın mesajının bu kez muhatabı farklı. İkinci bağıra taş basma çağrısı olarak değerlendirilir mi? Değerlendirmeli miyiz diye soruyor. Evet değerlendirmeliyiz diyor. E, i̇lki neydi bağıra taş basmanın? İşte ne olursa olsun gideceğiz. E, mesajınız net ya İyi Parti'ye ya da CHP'ye oy vereceksiniz demişti. Ve İmamoğlu'nun kazanmasına giden süreci açmıştı. Şimdi Erdoğan işaret ediyor. Yani dem seçmeni gidip AK Parti'ye oy verecek değil. Ama e, bir yeni bir çözüm süreci başlar mı? Bir masa kurulur mu? Anlamında baktığınız zaman hani CHP'den bir muhatap görmüyor. Hem Ahmet Türk hem Selahattin Demirtaş. Erdoğan'ı diyorlar. Ee, seçimlerin kaderini etkileyecek kadar önemli bir açıklama aslında. Ama dediğim gibi hala ben bu sorunun cevabını bulamadım. 2024 model Kürt sorunu nedir? Varsa bileniniz, var mı bileniniz? Ee, bana yazın, bakayım şu anda var mı? Rasim Ozan'ı ciddiye almanız Cüneyt Bey diyor Neslihan Aydın. Ya Rasim Ozan da yani günde iki defa doğruyu söyler belki. Belki oraya denk geldik. <gülüyor> Ana dilde eğitim şart diyorlar. Bilmiyorum yani şu anda hani biz 90'larda Kürt sorununu böyle yaşayan, oradaki o politikaları gören, e, haberlerini yapan bir kuşaktan geldiğimiz için Kürt sorununda düne kadar tabu olan Kürt bile diyemiyordun ya. Kart kurt diyordun mesela. Yani. 32. günde biz Kürt sorunu diyemezsin. Paşa açıyordu telefonu. Kürt sorunu demeyecekler. Peki. 
Güneydoğu sorunu, Güneydoğu'da da söylemeyeceksin. Sorun yok. <gülüyor> yani sorun yok. Şeyden var, yani kart kurt bunlar Kürt değil noktasından geldiğimiz nokta. Ee, çok hayalini kuramayacağımız bir nokta şu anda. O zamanların gerçeği, gerçeğiyle bugün baktığınızda. Dem Parti'nin Nevruz kutlamasına 75 tane gözaltı yapılmış. O da konuşuluyor. Eylem Tok'un eşi Bülent Cihan Timur ifade vermiş. Yine duymuşsunuzdur çok da bir şey söylememiş. Ben kaçırmadım demiş çocuğumla şeyi. Engin Polat, Dilan Polat'la ilgili bir e, şeyden dolayı TRT Haber bir haber yapmış. 8 yıla kadar hapis isteniyormuş. E, Banu Parlağa ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023'te ger- ger- gerçekleştirilen e, saldırı sonrasında. Ama bu istenen cezalardan bir tanesi. Daha tam dosya bitmiş değil. O konuşuluyor. Hakan Fidan espri yapmış. Kendisiyle ilgili... Kepsleri seyrediyormuş. Ben de alıştım artık 14 yaşından itibaren yani, devletin hastası hizmeti olunca. Yani, yani ha, e, ver bakalım. Çok fazla kutlar vadisiyle. <gülüyor> Her zaman bende ilgili bazı kepsleri gösteriyorlar. Yani e, çok fazla kutlar vadisiyle. <gülüyor> Şimdi insan... 14 yaşından itibaren devletin hani hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık bana bir şey demiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz. Neden bu da acaba? Çünkü e, AK Parti şöyle bir strateji belirliyor. E, mesela Mehmet Ersoy'u Antalya'ya görevlendirmişler. Antalya'daki yerel seçimlere şey oluyor. Bütün bakanlar bir ile gidiyorlar ve o ilde çalışmalarını yapıyorlar. Hakan Fidan da Bursa'ya gitmiş olabilir. Yani Bursa ilini vermiş olabilirler. Bilerek değil de atarak söylüyorum. Mehmet Şimşek enflasyon için tarih vermiş. Kanal 7'ye konuşmuş. Düşecek demiş. Yani. Kısa, yani çok hızlı olmayacak ama e, Temmuz'da eksiye dönüyor demiş. Baz etkisi var biraz onunla uğraşıyoruz demiş. O konuşuluyor yani şu anda. Zeynep Bastık Spotify globalde ilk 50'ye girmiş. Türk müzik tarihinde bir ilk deniyor. Kendi işe Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı Lan. Şarkı Lan. Bildiğimiz Lan mı? Lan mı? Aşk şarkısı mı Lan? Lan sana aşığım. <gülüyor> Böyle bir şey mi? <gülüyor> Dur bakayım sözleri neymiş? Zeynep Bastık Lan sözleri giriyorum. Bana sen gerek şu küslüğü bırak. Gel konuşalım oradan buradan. Bahçemin deli ey yaman gülü. Feda uğruna yansın bu orman. <gülüyor> Sana ben ezelden geldim lan. Bir çağır hele bak. Bu yerde durmam. O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyor umudum aşkımdan. Sana ben ezelden yandım lan. Yani çok romantik bir aşk şarkısı olduğunu söyleyemeyiz. <gülüyor> Bilmiyorum şimdiki aşklar biraz böyle mi yaşanıyor lan? <gülüyor> bir aşk şarkısı mı olur ya? <gülüyor> Bizim zamanımızda nereden nereye geldik valla canım aşkım bir tanemden. <gülüyor> Seviyorum lan. <gülüyor> Sezen Aksu bile bu kadar harbi olmadı ya. Sevmişim gelmişini geçmişini dedi yani. <gülüyor> lan demedi. <gülüyor> Sana ben ezelden geldim lan. Vay be. Demek ki ama bak işe yarıyor ki dünyada ilk 50'ye girmiş yani. Lan <gülüyor> biz de mi öyle yapsak? <gülüyor> Manşeti lanla atalım mesela. Şimdi biraz önce dediğim bu Kürt meselesiyle ilgili bir başka hamle de var. Türkiye Irak'ta PKK'yı yasaklatmaya çalışıyor. Bunun için de Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katılmışlar. Ve de 19 Aralık'ta Ankara'da yapılan bu şeyin bir sonrakiymiş. 
E, ne isteniyor peki burada? Şunu istiyor Türkiye. Kuzey Irak'taki PKK saldırılarının ardından gerek Bağdat'taki merkezi yönetimden gerekse Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği yönetiminden teröre karşı somut işbirliği yapalım diyorlar Türkiye. E, ya da yarın bir gün bir sınır ötesi operasyon olduğu zaman PSK ne yapacak? Onun yol haritasını konuşuyorlar. Tabii en önemli şey PKK'nın Irak tarafından yasaklanan bir örgüt olarak ünlenmesi. Şimdilik konuşmalar devam ediyor. Rusya'da seçim vardı ve büyük bir sürpriz sonucu Putin 5. kez devlet başkanı seçildi. Diyeceksin ki sürpriz nerede? <gülüyor> sürpriz yok, beklenen buydu zaten. Ee, %74 de katılım varmış. 71 yaşındaki Putin 6. dönem e, göreve başlayacakmış. Bak adamlar koymamışlar 2 dönem 3 dönem. Düşünmüşler Putin ne kadar yaşar. Allah uzun ömür versin. Ne kadar yaşarsa o kadar seçelim diye. Ve de bu arada gelelim İngiltere'ye. Arkadaşlar prenses kayıp yok ortada. En son aralıkta gözükmüş. Hala ortalıkta yok. Bin tane e, komplo teorisi dönüyor İngiltere'de. Zaten İngiliz basını hani bu şeylere çok kafa yoruyordu. E, Tabloid basını kafayı bozmuş durumda. E, İngiltere'nin monarşisiyle. Şimdi iş iyice zımanından çıktı. Ne söylentiler ne söylentiler. Efendim BBC'ye demişler ki hazır olun önemli bir açıklama olacak. Zaten hazır adam bekliyor orada. Yok efendim bayraklar yarıya inmiş. E, her an önemli bir açıklama olabilir. Yok bayraklar yarıya inmemiş. Yalan. Yani. Ama şu anda prenses ortada mı? Yok. Aslında ta aylar önce işte şeyden sonra bir e, Nisan'da ortaya çıkacak diye bir açıklama yapmışlar. Ama şu ana kadar yok. E, yok olunca da şu yu vukuundan beter bir şekilde. Bütün İngiliz basını bunu tartışıyor. Prenses nerede? Teyakkuzdaymış. Bir de böyle güzel şeyler söylüyorlar ya. Teyakkuz ilan edilmiş. Bir tane dedikodu var. Efendim Kate ile William'ı alışverişte görmüşler. Fotoğraf var mı? Yok. Yalan. Ne oldu acaba? Sizce ne olmuş olabilir? Var mı bir fikri olan şu anda? Kate Middleton nerede? Dinçer Gezer diyor. Çok yakında Netflix'te. Diana gibi ortadan kaldırdılar. Setricon diyor. Bak ulan her şeyi de biliyorsunuz ya. Biliyorlar ki Mossad Diana'nın, Diana'nın peşine düştü. Hamileydi. O yüzden işte şeyden Arap şeyden çocuğu olacağını nasıl büyük oyunu çok çözdünüz yine ya. Şimdi ama William'da ne olabilir? Depresyonda olabilir diyor Faruk Can Sağlam. Olabilir. Akaretlerde görülmüş diyor. Turunç işin daha şeyinde. Bugün de diyorlar ki kral öldü Kate ile dikkat de yapmaya çalışıyorlar. Ya kral öldüyse ne olacak? Yaşasın yeni kral. Müge Anlı bulur diyor bak Yusuf Çiftçi. Zafer de aynı fikirde. Doğru bence de Müge Anlı'ya verin. Bu şekilde bulur o yani. Göçmen krizi devam ediyor. Avrupa Birliği'nden göçmen akışını durdurmak için yeni bir hamle varmış. Mısır'a milyonlarca euroluk fon veriyorlarmış. 7.4 milyar euroluk bir finansman paketi sunmuşlar Mısır'a. Mısır'ın ekonomisi de darma duman olmuş durumda. En son Birleşik Arap Emirlikleri'ne bayağı Mısır toprağı satıyorlardı. Yani 49 yıllığında bir şehri kiralamışlardı. Şimdi de e, yine kredi adı altında e, bu göçü önlemeleri için e, oraya para veriyorlar. Avrupa bulduğu yöntemi. Bastır parayı tut göçmeni. Değil mi şu anda yani? Aman gelmesin biz size fon verelim. E bize de gelmesin. Vermeyin. istemiyoruz diyemiyorsunuz. Peki diyorsunuz. Şu kadının adını da bir türlü okuyamıyorum yani. Kara Delavine. Delavine. Kendisiyle Londra'da tanışmıştım. Evi almış 7 milyon dolarlık. Fotoğrafını paylaşmış. Her şeyim gitti demiş. O da üzülmüş kadıncağız. Los Angeles'ta. Ailesi evdeymiş. Kendisi evde değilmiş. 
Genelde Amerika'da bu evleri ahşap yapıyorlar. O yüzden böyle yanıyor. Bizde bu kadar çok ahşap kullanılmıyor. O yüzden bu kadar büyük mesela yangın haberi uzun zamandır biz yaptığımızı hatırlamıyorum. Jennifer Lopez tura çıkıyormuş. Saçma sapan bir film yapmışlar. This is me, now the tour diye. Amazon'da bakayım dedim. Amazon mu, Netflix mi artık hangisinden olduğunu bilmiyorum. Yani demişler ki bu Jennifer Lopez'inden, etinden, suyundan, her şeyinden faydalanalım. Hem oyunculuk yapıyor, bir yandan şarkı söylüyor. Öyle bir proje yapalım ki de e, ne yapacağız abi? Ah, Jennifer Lopez'in hayat hikayesi, müzikal. E, Jenny, Jenny ne yapacak? Dans edecek, şarkı söyleyecek, oynayacak, her şeyi yapacak demişler. Böyle projeler vardır, zihni sinir projeler. Kağıt üzerinde çok iyi durur bunlar. Özellikle böyle genç fırlama reklamcılar çok iyi bunları çözmüşlerdir. Abi çok iyi bir fikrim var. Çok. Nedir? Jennifer Lopez'in her şeyini yapıyoruz. Müzikal olacak. Dijitale de satacağız. Bir de üzerine tur patlatırız. Dansçılar zaten danslara çalışmış. Hepsi video. E Küçük bir arıza çıkmış. 37 konser vereceklermiş. 7 konseri iptal etmişler. Çünkü kimse gitmek istememiş. Biletleri satamamışlar. En son Madonna San Francisco'ya geldi. San Francisco'daydım. Gitmedim mesela. İkinci gün salonun böyle üçte biri boşmuş mesela. Biraz bunlar tabii bu Taylor Swift'ten sonra bir hepsi böyle bir yükseldi. Bir de Coldplay dünyayı dolaşıyor. YouTube gitti abi. Las Vegas'a kapattılar o şey Safir diye bir şey var ya yuvarlak bir bina var. Ee, Jennifer Lopez ablamızda Bundan bu pastadan bir pay kapayım demiş ama olmamış gördüğünüz gibi. Bela Hadid altın oran ölçülerine göre dünyanın en mükemmel kadını seçilmiş. Doktor Julian de Silva antik Yunan güzellik formülü olarak bilinen altın oran ölçümlerine göre dünyanın en güzel kadını seçilmiş. Aslında bununla da karşılaştık biz. Nerede? Herhalde Milano Havalimanı'nda karşılaştık. Ya şimdi ben bir ukelalık da yapmak istemiyorum. Tamam. Doktor neydi? Julian de Silva. Demiş ki dünyanın en güzel kadını bu. Çok bana öyle gelmedi. <gülüyor> Bak ukelalık yapmak istemiyorum. Belki de ne bileyim bugün havasında değildi falan. <gülüyor> Orhan Cemal diyor ki taş taş diyor. <gülüyor> Cihangit Turgut da diyor ki Rüyhan'la gibi düğünlere çıksın yolunu bulsun. Bilmiyorum. Çok şey yapmadım yani. Şimdi tabii kadının hala bu kadar gündemde olması da önemli. Çünkü biliyorsunuz bu iki kardeş bunlar. Ee, babaları Filistin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ve bu Gazze meselesinde bayağı Filistinlere destek olmuştu. Ve bir yandan İsrail lobisi acaba e, bunu bitirir mi diye konuşuluyordu. Görünen o ki bitirememiş şu anda. Banksy Londra sokaklarında yeni bir sanat eseriyle ortaya çıkmış. Londra'da Kingsbury Park'ta bir binanın yan cephesine gelmiş. Çünkü Banksy'nin kimsenin Banksy'nin şeyini bilmiyor biliyorsunuz. Kim olduğunu. Geçen gün Londra'da sergisi vardı hatta. Piccadilly'nin orada dükkan mı, alışveriş dükkanı mı, sergi mi tam olarak anlamadım ben de. Sonradan fark ettim ki sergi varmış. Orası da hediyelik eşya şey yapılmış. Hala yüzünü kimse görmedi. Ve geliyor, böyle bir eser yaratıyor ve gidiyor. Sonra bu eseri geliyorlar, oradan böyle duvara alıyorlar, kesiyorlar, götürüyorlar ve de Sotheby's'de satıyorlar. Böyle bir şey de var. Tabii çok önemli adamın gelip böyle bir eser şey yapması düşünsene. Bir anda sen mesela Londra'nın Finsbury Parkı'nda böyle bir yerde oturuyorsun. Ta İstanbul'da konuşuluyorsun. Neden? Banksy geldi burada yaptı diye. Uzay turizmi iş mi? işi biliyor, büyüyor. Space VIP diye bir e, ne diyelim bir uzay şirketi varmış. Michelin Yıldızlı Ramus Mank'la uzayda akşam yemeği yiyebiliyor musunuz? Ne kadar? 495 bin dolar. Yani 16 milyon lira ödüyorsun. Uzaya gidiyorsun, yemek yiyorsun, geri dönüyorsun. Ya param varsa olabilir, bir şey demiyorum yani. Gitme demiyorum. 
Git yine. Uber Avustralya'da taksicilere dev tazminat ödeyecekmiş. Neden? Çünkü topluca dava açmışlar. 278 milyon Avustralya doları yani 178 milyon Amerikan doları ediyormuş. Uber ödeyecekmiş. Çünkü 8 binden fazla taksi şoförü ve kiralık araç sahibi Uber'in haksız rekabetten lisans kurallarını ihlal ettiklerini iddia etmişler. Bir kahve videosu dolanıyor. Seyrettiniz mi? Bu kahvede yeni bir şey çıktı. Kardeşim biz çaycı binletiz yani. yani. Çay içersin. En fazla kaçak çay içersin yani. Yok efendim şey e, hani sabah demliğe koyarsın öyle seçmezsin de çayı. Hastaysan ıhlamur içersin değil mi yani? Hadi de ki ada çayı iç. Üç sağdan say üç çay soldan say beş çaydır yani. Fakat bu kahve dünyası daha ayrı. Ayrı bir cins olman gerekiyor. Birisi de bununla dalgasını geçmiş. Ee, bir izleyelim isterseniz. Natural bir Etiyopya. Natural bir Etiyopya mı? Laktik fermentasyon Costa Rica mı? Natural Etiyopya. Natural bir Etiyopya mı? Natural Guatemala mı? Natural Etiyopya. Natural Etiyopya mı? Çilek çarkıpelek gibi meyvelerle infüz edilmiş <gülüyor> Kolombiya mı? Diğerinin hiçbir ihtimalde şansı yok. Natural Etiyopya. Natural Etiyopya mı? Balla işlenmiş Costa Rica mı? Balla işlenmiş Costa Rica. Balla işlenmiş Costa Rica mı? Anaerobik yıkanmış Etiyopya mı? Anaerobik yıkanmış Etiyopya. Anaerobik yıkanmış Etiyopya mı? Natural Panama mı? Natural Panama. Natural Panama mı? Natural Anaerobik Yemen mi? Natural Anaerobik Yemen. Natural Anaerobik Yemen mi? Balla işlenmiş Anaerobik bir Costa Rica mı? Balla işlenmiş Anaerobik bir Costa Rica mı? <gülüyor> Gerçek mi bunlar ya? Böyle bir kahve şeyi var mı ya? Var mı bu kadar? Sen sen ne hangisini seviyorsun? Filtre kahve demeye utanmıyor musun? Öyle filtre kahve demeyeceksin. Gideceksin Starbucks'a grand diyeceksin. Bir tane bir tane latte diyeceksin. Sen şimdi gidiyorsan da bir sütlü kahve istiyorsun. Olur mu öyle yani? Grand diyeceksin. Latte diyeceksin. O böyle barista gelecek sana bir fotoğrafından bir kalp yapacak. Ağaç, yaprak falan yapacak. Öyle kuru kuru kahve içilmez. Kahvenin bir kültürü var. İlla orijinal bir kahveciye gideceksin önce. Bak Kenan bilir. Kenan çıkmıyor. Gerçi kahve içmiyor. Çay içiyor ama. Neydi senin gittiğin kahveci? Arkadaşın olan? Kenan? Espresso Lab. Espresso Lab. Aldılar yürüdüler Espresso Lab. Bak, kafamı nereye çevirsem Espresso Lab görüyorum. Yani. Oraya bakıyorum Espresso Lab. Espresso Lab. Espresso Lab. Valla Esat Koca'dan. Esat Koca'dan. Esat Koca'dan. Arnavutköy'de caminin altı da Espresso Lab olmuş. Evet. Piyango mu çıktı Espresso Lab'a? Nasıl bu kadar yatırım yapıyorlar? Ya şöyle, tabii ki yatırımcıları var diye biliyorum ama onlar daha şeyler yani, süt işler de onların. O sebeple de yani bir anda da büyüdüler. Popüler bir kahveci ama hali yani geldi. Süt işle, Onun... süt işle Espresso Lab böyle arada 100 yıl fark var gibi yani hani algı olarak. İyi bir şey anlamında ee, söylüyorum ben. Yani. Süt iş biraz daha ve biraz... geleneksel bir marka ama Espresso Lab geçti onu yani şey bilinirlik olarak neredeyse. Orada şöyle bir şey de var bir de hem bir e, girişimci şeyi süreci var biliyorsunuz onun. Bir de e, zamanın ruhu. Kahveciler, kahve dünyası artık her gittiğimiz yerde bir insanlar kahve içmek istiyor. O sırada da o aslında o zamanın ruhunu Esat Koca da ve Ali Koca da Emre Koca da iyi yakaladılar. Bence hmm. onun etkisi de büyüdüler. Çünkü hani şeyde büyümediler mesela. Cüret Hayır Bey. bu kahve bu kadar ne zaman moda oldu abicim Türkiye'de ya. Hani New York'ta anlıyorum efendim ben bilmem ne kahvemi içmeden. Artık gibi de vardı değil mi? Bir izleyelim mi? Gibide evet. de şey vardı. Sabah. Kahvesini içmeden ayılamaz. Kahve içeyim abi kahve içmeden sabahları kendime gelemiyorum ben. Niye yalan söylüyorsun şu anda? Biz bunu konuştuk seninle. Sen kahve içmeden de gayet ayılabiliyordun. Bunu bana itiraf ettin. Kendine böyle bir özellik uydurduğun çıktı ortaya. Biz bunu konuştuk. Ha. Doğru. Hadi kalk. Hadi. Siz, Bu arada var gibi de başladı. Şey. İzledin mi sen? Evet. Sen gibi değilsin. Biz izliyoruz. İki bölüm yayınladılar. Çok iyi çekmişler yine. Bomba yani hani. <gülüyor> Şeyde sizin bir ritüeliniz var mı Cüneyt Bey? Sabahları şunu yapmazsam ayılamıyorum dediğiniz. Kahve içmezsem kendime gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey kahvesi. Natural Etiyopya olacak. O Natural Etiyopya olmayınca mesela Etiyopya getiriyor. Ayılamıyorum yani. Kendime gelemiyorum. Ne zaman ki Natural Etiyopya'yı alıyorum. Bir Grande'yi. O zaman birazcık böyle bir hayatla şey yapıyorum. Bakıyorum güneşim doğmuş. Bir duş, bir şey. Havaya girerken bir kahve. Hayır, 
bu sadece hani e, bayağı bir kahveci zinciri var. Değil mi? Her şey yapılıyor artık. Yani. Amerika'da olup da burada olmayan bir kahve var mı? Yok Cüneyt Bey. Tüm kahveler zaten mesela şimdi Espresso Edap'tan konu açıldı ya arkadaşımız olduğu için söylüyorum. Onlar mesela yılın belli dönemlerinde işte e, Güney Afrika'ya ondan sonra Brezilya'ya farklı yerlere gidip böyle bir 15-20 gün sadece şeye gidiyorlar. Yeni ürün, yeni kahve çekirdekleri bir de e, bu bunun şeyi yani bu asıl kahvenin başında duran çocuk Portekiz'de olması lazım. Yani bir Türk değil. Gidip o tadımları yapan e, bir kahve ustaları var, baristaları var. O bayağı bir dünyanın farklı yerlerinde dolaşıyor. Bir de artık hani öyle bir yere geldik ya hani Brezilya'da bir şey olduğunda bir aya, üç beş aya hemen Türkiye'de bunu da aynısını yapabiliyorsunuz yani. Bilgi artık çok uzakta bu bir şey değil. Bu kadar moda oldu mu ya kahve? Biraz evet. millet işin havasında gibi geliyor bana yani. Hani. Bir de bence çok en önemli şeylerden birisi de şu Cüneyt Bey. Hani bir yürüyüş vardır. Elini, elinize bardağı alırsınız ve gözlüğü takarsınız, yürürsünüz. Elinizde kahveyle yürüyüş vardır. Sosyal medyada paylaşırsınız. Yine kahvemi aldım. Sosyal medyanın da çok büyük etkisi var. Yani bence... Bu kadar insanın kahve içmesi, bu kadar böyle bir kahve kültürünün oluşması ve bu mekanların açılması da çünkü artık hayatımızın en noktası sosyal medya. İşte elinde sürekli kahveyle dolaşan insanlar vardı. Bir yere bunun bayağı bir geyi yapıldı. İşte gözünde gözlük, ben Reyben gözlük. Londra'da yaşarken şeye gittik Kenan, böyle bir tea time. Bir, bir otelde, havalı bir otelde. Çay saati var, gidiyorsun. Adam geliyor, lord gibi giyinmiş bir adam geliyor böyle yanında Kate Middleton şey <gülüyor> geliyor. <gülüyor> diyor ki ne su içer misiniz? İçerim. Çeşmeden mi olsun, şişede mi olsun? Şişede olsun. Gazlı mı olsun, stil mi olsun? Gazsız olsun. Peki çayınızı nasıl alırsınız? İşte Earl Grey mi olsun, Mer Grey mi olsun? Breakfast mı olsun, bilmem ne mi olsun? Ya kardeşim koy git. <gülüyor> Allah Allah insanı çileden çıkartma. <gülüyor> Biz karar alma sürecin zaten 30 dakika sürüyor ya. Çayı içmen 10 dakikada bitiyor. Biraz kahve meselesi, meselesi de öyle değil mi gidiyorsun? Ya yani barista şimdi barista ne abiciğim? Barista diye bir şey mi var yani? Barista yeni moda oldu Türkiye'de değil mi? Barista ne iş yapıyorsun? Baristayım. Çok güzel. Bu bu bir de şey var Cüneyt Bey. Bunun bir etkisi de bu kahve meselesinin bir etkisi de şu. Biliyorsunuz işte bu beyaz yakalıların kahveci açma tutkusu vardı. İşte gidip Kadıköy'de farklı yerlerde. O var yerlerde. değil miydi ya? Artık kahveciye mi döndü? Benim kahveciye hatırladığım bar, bar açılırdı yani. Hani abi gidelim Yok, bir kahveciye açılır. döndü. Artık kahveci mi açılıyor? Evet aynen. İşte bak bunlar hep AK Parti. 20 yıldır AK Parti yönetince <gülüyor> millet eskiden güneye gidip bar açalım derlerdi. Biz mesleğe başladığımızda güneye gideceğiz bar açacağız. Şimdi artık Kahveci açalım diyorlar yani hani. Bak bir izleyicimiz diyor ki kahve diyor bizim kültürümüzün çok o merkezindedir diyor. Avrupa Avusturya kahveyi Viyana kuşatması sırasında bırakılan kahve çuvallarıyla tanımış aslında. Kesinlikle sallıyor bence şu anda bunu yani şey. <gülüyor> Kesinlikle yani hani. Gok ne, neye göre söylüyorsun bunu bu biraz fazla şey geldi. Biraz fazla Ayhan Sicimoğlu, biraz fazla Suna Yakın hikayesi geldi yani. Suna Yakın anlatır ya öyle şey. Ee, onda vardır böyle hikaye. Çok kafama yatmadı ama yani böyle bilgiyi artık ne yapacağımızı bilmiyorum. Tam Ramazan'da çok fazla da kahve konuşmayalım e, istersen. Evet, evet. E, gel- Doğru gün akşam diyorlar yani. Hani. Şeyi de dolaştım ben biraz esnaf dedikodusu da vereyim. Ramazan'ın ilk günleri biraz böyle bir şeylerde çok doluk yok mekanlarda. İlk 10-15 gün bayağı bir şey. Boş yani esnaflar farklı lokasyonları dolaştım. Biraz böyle sahilde yürüyenler iftara doğru insanlar çoğunlukta hafta sonu. Ama birçok işte iftar mekanı vesaire boş. Ne? Bak biraz önce esprisini yaptık. Yani AK Parti dönem falan diye. Benim de şu dikkatimi çekiyor. Eskiden Mesela Ramazan başlayınca şirketler hep böyle iftarlar yaparlardı değil mi? Bilmem kimin iftarı, bilmem neyin iftarı. Şimdi hiç yok. Yani sadece ekonomik krizden dolayı mı yok sence? Yoksa artık hani ihtiyaç mı kalmadı? Hani o dönem böyle bir e, AK Parti'nin o ilk dönemlerinde şaşal Kendim iftarlar de. vardı. Hiçbiri yok. Ne oldu? E, doğru söylüyorsun. İlk zamanlar o, o güzel insanlar atlarına binip acaba Londra'ya mı gittiler? <gülüyor> ya da başka bir ülkeye mi gö- göçtüler o güzel insanlar? <gülüyor> i̇ftar yapan şey yapan hani. Vedaba iftar yok yani hani. Kendilerini ispatlamış olabilirler. İhtiyaç duymuyor da olabilirler artık. 
Ha, alınacak Bakın bütün izleyelim. ihaleler alındı. <gülüyor> Yapılacak <gülüyor> devlette bütün işler yapıldı. O yüzden artık rahatız yani. <gülüyor> Yeterince evet. iftar da yapıldı. İftar şeyi de yapıldı. İftarın şovunu da yaptılar. Bu yıl mesela şey haberleri çok az görüyorum. Abi bilmem ne otelinde iftar 7 bin liraymış. 6 bin liraya iftar var. Ya. Var. Tamam var. Adam parası var gidiyor orada. Ha şunu sorabilir. O para nasıl geldi? O ayrı bir tartışma. Oraya hiç girmeyelim yani. Polemiğe girmem. İftara gidiyor. Açıyor orada parası varsa. Ne olacak yani? Hani? Asıl yani ben geçen gün Kenan'a takıldım. Kenan beni bir mekana götürdü. Ramazan'ın ilk hafta sonu. Çok oldum. Dedim ki vay be. Türkiye mi ya? Kenan dedim. İstanbul'da mıyız? Where are we? Who are these people? Falan oldum ben yani. <gülüyor> Değil mi? Böyle Berlin'den bir, bir grup insan gelmiş, 2000 kadar insan gelmiş, hep beraber takılıyor gibiydiler. Vay yanısına dedim ya, ulan olaylara bak. Biz de gidiyoruz bu saatte, uyuyoruz. Yedinci uykumdayım ben bu saatte. <gülüyor> İstanbul'un bazı lokasyonlarında öyle şeyler oluyor. Ama yani her şeyi Kenan'la yapacaksın abicim. Ne varsa Kenan'da var. Ee, bu arada bir hatırlatma yapalım Cüneyt Bey. Seçim programı yaklaşıyor. Seçime de az bir zaman kaldı. Ee, biz de farklı yerlere dolaşmaya devam ediyoruz. Ama seçim programı için bulmalı bir çalışmamız var. Ee, Anka, Anadolu Ajansı, üçüncü bir şık var. Ondan da e, bilgileri alacağız. Yaklaşık 50-60 kişilik bir ekip çalışıyor. Ee, Kaç seçim... kişi katılımcılardan konuk alıyorsun? Onlara da bir şey yaptırıyoruz değil mi? Stüdyoyu tuttuk. Onların evet. okuracağı bir e, Fatih evet. şey yaptırıyor. E, an, ne derler ona? Böyle bir ha? platform Tülü, yaptırıyor. Platform. Şey, Neyse de seçecektin onları? Yani şöyle e, her kategoriden insanları seçmeye çalışıyoruz. Bize de mail atabilirler katılmak isteyenler. Elimizden geldiğince insanları oraya davet etmeye çalışacağız. Tabii katıl butonu ne işe yarıyor diye kendi kendine soran insanları da bizim kanalda Bazen partiye davet ediyoruz eğlenmeye, döner yemeye, lahmacun yemeye. Bazen de seçim programını izlemeye davet ediyoruz. Biz de genellikle... Bence ona değil bazen de işte Cüneyt Bey gibi alıp gez- götürüp gezdiriyorum da istersen yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Katılımcılarımızdan birkaç tanesini çekiliş yap. Hadi bu akşam akıyoruz. Kenan'la akıyoruz. Bak sana yeni program aldı. Kenan'la gecelere akıyoruz. Ne dersin? Şahaneymiş. Bu arada CEO ile Kahve Vakti programımız vardı. Onu da linkini ekleyelim yukarıya. O programın daha biraz formatını değiştirip seçim sonrası çekimlerine başlıyoruz. O da e, özellikle iş dünyasının, beyaz yakaların çok çok yakından takip ettiği, şirketini kurup ilham verip o hala başında olan insanların hikayelerinin dinlendiği bir program olacak. Onun içinde çalışmalarımız devam ediyor. CEO ile Kahve Vakti yeni formatıyla çok yakında ekranda olacak. Bunu da duyuralım. Yakında Londra'ya gidiyoruz. Onu da duyuralım. Londra'dan işbirliği yapmak isteyenler varsa Londra'da olacağız. Yakın bir zamanda tam tarihini açıklayacağız. Kısa bir süre içerisinde. Evet, aslında hafta sonu gidiyorduk ama biraz gecikme oldu. Çünkü bu seçimlerle ilgili birkaç şey röportaj araya sıkıştı. O yüzden onu bir birkaç gün erteliyoruz. Ertelemeye çalışıyoruz daha doğrusu. Umarım oraya da gideceğiz. Evet. Peki Kenan, var mı eklemek istediğim şey? Şimdi bu kadar. Biz de çekime çıkıyoruz. Tuzla'ya gideceğiz. Şadi Yazıcı'ya. Üsküdar'da sinemanın var. CHP'nin en çok güvendiği isimlerden birisi. Ee, bu seçimde az önce de siz söylediğiniz farklı ilçelerde büyük çekişme var. Ee, onlarla da röportaj yapacağız. Akşam Murat Kurum'la 9'da canlı yayındayız. Murat Kurum'a sorularınızı yazabilirsiniz. Ekrem İmamoğlu söyleyse hala konuşuluyor. Fakat gerçekten orada şöyle bir gol attı bence AK Parti Ekrem İmamoğlu'na. Bir defa sosyal medyada çok iyi organize olmuş AK Parti. Mesela o söyleşi de aslında hani Ekrem İmamoğlu'nun işine yarayacak bir sürü malzeme vardı orada propaganda için. Anlatabileceği, yayabileceği ama tam tersi bir şekilde işledi. Daha çok onun aleyhine olacak şeyler sosyal medyada yayıldı. Kim yaydı? Birçoğunu AK Partililer yaydı yani hani. Bu anlamda ilginç bir geceydi. Bakalım bu akşam ne yaşanacak, neler yaşayacağız. Onu da Murat Kurum'la hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim Kenan. Yayına katıldın, sağ olasın. Biz de yavaş yavaş bugünkü yayını bitirelim isterseniz. 
Yarın saat 12'de yine canlı yayında olacağız. Yine Türkiye'de ve dünyada olan biteni konuşmaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız. Özellikle yerel seçimler artık son dediğim gibi 10 güne girdik. Şunun şurasında 10-12 gün kaldı. Biz de bir yandan seçim programına hazırlanıyoruz. Diğer yandan da seçimle ilgili yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Yarın saat 12'de buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla diyelim.